ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல் ரெண்டர் யூடியூப் சேனல் ரைட் கொஞ்சம் கோச்சை பற்றி பேசுவோமா ஷான் குமார் பற்றி மேட் ஜெயிச்சிட்டோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நல்ல ஆதரவு கொடுத்தீங்க எங்களோட வியூஸ்க்கு ரிவ்யூவுக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்களோட கருத்துக்களை சொன்னீங்க ப்ளஸ் மைனஸ் எனக்கு தெரியாத விஷயங்களாகட்டும் நைஸ் டு சி தேட் இன்னும் சோஷியல் பிளாட்ஃபார்மு அதுக்கு தான் நான் லேட்டஸ்ட் டிஸ்கஸ் இதே மாதிரி ஆதரவு தெரிவிங்கன்னு நிறைய மேட்சஸ் இருக்குது நம்மளோட விஷஸ் தான் பசங்க நல்லா விளாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தமிழ் தலைவாஸ் ரெண்டு பெரிய டீம் அடிச்சுட்டு வந்தாங்க நேற்று டபங் டெல்லி ஆகட்டும் அன்றைக்கி ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பேத்தர் ஆர்கியூபலி டாப் டூ டீம் இந்த லீகில் ஸோ ஃபார் ஸோ பிஹைண்டில் இருந்து இன்னும் இந்த டீம்லாம் ஆ அப்படின்னு சொன்ன உங்களுக்கு முன்னாடி பவன் சராவத் இல்லாமல் கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அதுக்கு கோச்சோட இது தான் நம்ம என்ன தான் ப்ரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் ஸ்கூ கிளாஸ் ரூமில் டீச்சரே இல்லைன்னு வச்சுங்க ஃபெயில் ஆகிடும் பட் டீச்சர் மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த கிளாஸ் ரூம் காலேஜ் ஆகட்டும் ஸ்கூல் ஆகட்டும் அதே மாதிரி தான் மேட்சஸில் எனி ஸ்போர்ட்ஸ் கோச்சோட மேன் மேனேஜ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன் பிரமாதம் நேற்று போஸ்ட் மேட்ச் ப்ரெசன்டேஷனில் கூட கேட்டாங்க நிறையா கேள்விகள் அவர் கோச்சும் சாகரும் வந்திருந்தாங்க கோச்சை கேட்டாங்க நீங்கள் கேஸ் சமைஞ்சிரேன் அப்படின்னு லோகம் கொண்டா சார் நான் மேனேன் மேனேன் கூட டெக்னிக்கல் ஒரு சை சைக்கலாஜிக்கலி பார்த்தே பார்த்தாயே டெக்னிக்கலாகவும் சைக்கலாஜிக்கலாக என்னென்ன பிரச்சனையோ அதை நான் சொன்னேன் மேரே ஆஷாக்கி அனுரூப் ஓலு குத்ரேம் மைதான் போய் அதாவது நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே அதே மாதிரி தான் அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இன்னும் நிறைய கோச் கார்னர் தான் இது ஒரு ஒரு மேட்சுக்கு அப்புறமும் நான் போடுறேன் நேற்று டூரிங் இந்த மேட்ச் என்ன சொன்னார்னா ஒன்றரை நிமிஷம் ஸ்டைம் அவுட்டை போ பசங்களை கூப்பிட்டு போய் ஏ நீ ரொக்கேங்க அவங்க அவ்வளோக்கு நிறுத்த மாட்டாங்க உங்கள் மேலே அட்டாக் பண்ண வருவாங்க இப்போ டபங் டெல்லி செகண்ட் ஆஃபில் சொன்னார் கல் கல்தி மத் கர்ணா தப்பு எதுவும் பண்ணிடாதீங்க அமேஷா அலர்ட் ஆனா எப்போதும் உஷாராகவே டிஃபென்ஸ்க்கு சாத்மே இருக்கணும் எல்லாம் டிஃபென்ஸ் ஒன்றா இருங்க இன்னும் அப்படி திமாக்ஸ் டர் ஆட்டானா அப்படி நம்ம உங்களோட மைண்ட்லேருந்து பயன்ற வார்த்தையை நவுத்துட்டுங்கிறான அந்த பயத்தை நீ நவுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கணும் அது அப்படி திமாக்ஸ் டர்க்கு ஆட்டானா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இன்னும் சாரிய பாஞ்சு பாயிண்ட் ஜானிதோ பஸ் கோய் பாத்து நீ அஞ்சு நாலஞ்சு பாயிண்ட் போனாலும் பரவாயில்ல நிறைய ஏன்னா நம்ம பதினஞ்சு பதினாறு பாயிண்ட் லீடில் இருந்தோம் கட்சியில் மெயின் வந்து அவங்களுக்கு ஏழு பாயிண்ட் கொடுக்கக்கூடாது தான் அது ஒரு அர்த்தம் உதயகுமார் பழைய கோச்சு அண்ணா அண்டர் மைண்ட் பண்ணல அவர் தான் நரேந்திர உஷார்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணார் பட் அவர் என்ன சொல்வார்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போ இதுக்கு கொண்டு வாருவார் உங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே கமெண்ட்டில் தெரிவிச்சிருந்தீங்க அதாவது ஒரு பாயிண்டானு எடுத்துருவாங்க ஏழு பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஸில் தோத்தா நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா நாலஞ்சு பாயிண்ட் போனாலும் பரவாயில்ல ஜெயிக்கிற வழியை பாரு நீங்கள் தேவையில்லாத பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துறாதீங்க ஏன்னா பின்னாடி நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டில் ஜெயிச்சாலும் சரி ஐம்பது பாயிண்டில் ஜெயிச்சாலும் சரி அஞ்சு பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு இது ரேங்கிங்கில் ஏன்னா ஒவ்வொரு மேட்ச் ஜெயிச்சா அஞ்சு பாயிண்ட்டு பட் அதனால் அவசரப்பட்டு போய் மாட்டிக்காதீங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மேட் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டீமு போட்டு தெரியுது இந்த டீமு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி அஷாந்த் குமார் டீம் உள்ள கொண்டு வந்து தமிழ் தலைவர் இப்போ நைன்த் பொசிஷனாக இருக்கு இருபது பாயிண்டில் இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது வர புதன்கிழமை மேட்ச் நாளன்னைக்கு பெங்கால் வாரியர்ஸ் கூட அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து செவன்த் பொசிஷனில் இருக்காங்க இருபத்தோரு பாயிண்ட்டில் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் தெலுங்கு சாரி பெங்கால் வாரியர்ஸ்க்கும் தமிழ் தலைவாஸ்க்கும் அப்புறம் சனிக்கிழமை வந்து தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அவங்க எயித்து பொசிஷனில் இருக்காங்க ஏழு பாயிண்டோட அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பேக் டு பேக் பனேரி பால் தன் கூட விளையாடணும் அவங்க ஃபோர்த் பொசிஷன் இருக்கு அதெல்லாம் போக போக பார்ப்போம் அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி நேற்று சாகர் ப்ரெஸ் கான்ஃபர பிரமாதமாக பேசினார் சாகரையும் கேட்டாங்க கே ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி இறங்குனீங்கன்னு அதுக்கு அழகாக சொன்னார் சாகர் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி ஸ்ட்ராட்டஜி பத்தாயினி ஜாதி திகாய் ஜாத்தியே அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி யாரும் சொல்ல முடியாது மைதானில் தான் காட்ட முடியும் ஸ்ட்ராட்டஜி அதுதான் எங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு இன்னும் ஒரு யங் இன்னும் கேப்டன் இந்த அளவுக்கு ஸ்பான்டேனியஸாக பதில் சொல்கிறார்னா இன்னும் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சாகர் ஆல்சோ ஃபென்டாஸ்டிக் ஆஸ் அ கேப்டனாக தோனிலாம் அப்படி தான் பேசுவார் போஸ்ட் மேட்சில் அழகாக இன்னும் ஸ்ட்ராட்டஜி இன்னும் பத்தாயிரி ஜாதி திகாய் ஜாதி என்றது நல்லா இருக்கட்டும் நல்லா இருந்தது கோச்சுக்கிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க அவர் அதே தான் சொன்னார் அப்படின்னா ரைடருக்கும் என்ன பார்த்து ஆயாக்கி ரைடருக்கும் என்ன பண்ணும் டிஃபென்ஸ்க்கு கேக் கரண்ண வேணே எக் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணாக்கே உனக்கு கொதிய ஆறு எக் டீமுக்கு சாப்பிட்டு அழகு அழகு ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது ஒவ்வொரு டீமுக்கு வேறு வேறு மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் வேறு வேறு
அவர் என்னென்ன சொன்னார்னது ஒவ்வொரு மேட்சுக்கும் நடத்தி வரேன் நேற்று இதுதான் நடந்தது இதுதான் கோச்சும் சொன்னார் சாகர் கேப்டனும் சொன்னார் மொத்தத்தில் வெல் டன் பாய்ஸ் தமிழ் தலைவர் உன்னால் முடியும் தம்பி போட்ட மாதிரி மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் ரெண்டு மேட்சுக்கு முன்னாடி அது என்ன நம்மளை பார்த்து தான் பண்ணாங்கன்னு சொல்ல பட் இருந்தாலும் எல்லாரோட உங்கள் எல்லாரோட விஷ்வஸும் உங்களோட எல்லாரோட ப்ரேயர் டெஃபினெட்லி இட் ஒர்க்ஸ் அது டிஃபன் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னு மேட்சஸ்லையே நிறைய பேர் கேட்டிங்க ஏ சார் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் செகண்ட் ஆஃபில் விட்டுறாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பத்து பதிஞ்சு பாயிண்ட் லீடு இருக்கும்போது ஆள் ரொம்ப ஹார்டாக விளையாட மாட்டாங்க டக்குன்னு எதாவது இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா அதனால் கொஞ்சம் உஷாராக கொஞ்சம் அமைதியாக தான் விடுவாங்க வேறு ஈக்குவல் பாயிண்ட்டாக இருந்தால் ஃபுல்லாக போவாங்க அதோட டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எஃபர்ட் போடுவாங்க பட் அதில் கொஞ்சம் அமைதியாக தான் விளையாடுங்க இப்போ கிரிக் ஸோ கிரிக்கெட் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துன்னு வர விரும்பல ஸோ நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் அதனால தான் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் விட்டாங்க அவங்க பரவாயில்ல நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இன்ஜுரி ஆகாமல் இருக்காங்க பாருங்கள் இது நவீன் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு இன்ஜுரி ஆச்சு அதை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிங்க இன்னொரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு வரேன் பிறகு பார்த்து அத்தனை பேருக்கு நன்றி இந்த ஆதரவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் என்ன கமெண்ட் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் நம்ம அதை சொல்லுவோம் ஒப்பீனியன் டிஃபர்ஸ் பட் ஒப்பீனியன் மேட்டர்ஸ் இதுதான் நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சி